in Leiden tot elke zondag het ek besluit om een grapje of twee te vertel, net op grond van woorde en ook op grond van die feit dat ons Afrikaans praat. Nou ek, uh, uh, hierdie ou skryf, ek hou nog steeds daarvan om die liefde van my leven te bederf. As hy laat werk in die aand, dan bel sy my sê en sy sê, liefie, ek is op paad, en dan tap ek hierdie lekker warm water met skuim so lang in, so dat as hy instap, sy dadelijk kan begin om die skor nog goed te was. Nou, in sekere area, soos jy nou gehoor, daar is een paar, nog net een paar mense wat Afrikaans praat, so meeste mense praat nou maar Engel, probeer nou maar Engels te praat, en in die uh, dele van ons land sikkel maar mense met Engels, en hier is toe twee manne, wat toe my strik skryf, hulle Engels een tweede taal een vraag stel, toe hulle klaar is, vraag hoe is verbied, hoe lyk jou leeuw wat jy moet steken? Hy sê, wat is leeuw? Vraag Piet, koos antwoord, het jy nie gesien nie onderaan die einde van die vraag stel, staan draw a line. <laughs> ok, <laughs> jy het tong gevang. Nou ja, ons het ook gekies om een beetje te praat uit die brieve, uit die brief van Jacobus, die boek van Jacobus. Nou Jacobus, as jy nou dier hierdie boek gaan, hy is so'n praktische skrywe. En ek denk, hy ek sy verseker in sy kerk gewees het, as hy een kerkje op aarde gehad het, terwyl ek nou nog nie was. Hy was halfbroer van Jesus, en hy het saam met Jesus groot geword, so ek kan nie denk die invloed van Jesus op sy leven, en hy het hier die briewe aan die Messiaanse jode geskryf, wat tot bekering gekom het, en nou help hy hulle, hy geef hulle praktiese raad, maar hy daag hulle uit, as jy hierdie boek lees, hierdie uh, brief, al moet jy weet, jy word uitgedaag op baie vlakke, en jy is, hy het hulle uitgedaag, maar ook begeleid met soveel wijsheid, so dat hulle die geloofspad kan loop, waartoe Jesus hulle geroep het, en ook een leven kan leid, wat Christus ten toon stel, en God verheerlik. En uh, hy, hy sê baie goed, onder andere, uh, sê hy die volgende, in Jakobus 1 vers 26, hy sê, as jy dink, jy is Gods dienstdag, en jy hou nie jou tong in toom nie, bedrieg jy eindelijk jouself. En dan maak hy een verklaring, hy sê, jou godsdienst, is eindelijk niks waar dan nie. En dis die goed wat hy sê, En week 1 het ons gesê, en ons het begin om te sê dat woorde, uh, uh, hoekom is woorde so belangrijk? Woorde gee uitdrukking aan ons emotie. En iemand het my uitgedaag op Facebook, het daar nie wat gesê, oké okay, ja, uh, uh, maar jy moet uitdrukking gee aan jou emotie. Anders te, is al klom geestes afwijking, en dis hoekom ons mense sien so sikkel, en ek sê ja, dis die een te maar reg. Ek sê maar ons kan kies die woorde, jy kan sê jy is gestres. Maar jy kan nie die hele tyd sê, jy is gestres nie. Jy kan sê, ek is gestres, maar ek weet, die vrede is met my. Dit is dan nou maar iets anders te. Want as jy nie die hele tyd blij sê, ek is gestres, ek is gestres, naderan ken ons jou as ou stressfaktor, wat daar aankom. So ons moet leer om ons woorde uh, 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 te verander. So ons gee uitdrukking aan ons emotie, ons orde, ons denke en ons gedagtes. Want hier gebeur baie goed. En moet woorde, moet ons recht kry om wat ons hier dink want jy het ons altyd gehoor, jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie sê wat jy dink nie. So woorde o, help jou dan om jou gedagtes te orden, en hoe jy dan jou gedagtes communikeer. En dan is ook die verlengstuk van ons persoonlijkheid, allemaal van ons het een paar woorde wat ons gebruik, wat so eien aan ons is. As jy hierdie woord hoor, dan weet jy, o, oh, nee, dis koop is daar, ons hoor hom van een afstand af. En toe het ons ook gesê, dat woorde word uiteindelik ons realiteite. Spreek 18, 21, wat baie bekende woord is, skrifgedeelte, dood en lewe is in die mag van hierdie ding. En die wat die vrug daarvan gebruik, en die wat het gebruik, sal die vrug daarvan eet. Met ander woorde, dit raak naderhand jou realiteit. As jy ander negatief praat, en as jy bezig om dood te spreek, naderhand gaan jy dit beleef in jou eie leven, as jy die hele tijd sê, ek kan nie, ek weet nie, ek is stupid, gaan dit naderhand jou realiteit word, maar as jy leven blijft spreek oor jouself, oor kinders, gaan dit naderhand die omgeving word, waar jy bly, een omgeving van leven, en ons het gesê, hoe, Jacobus, kom in Jacobus 1 vers 9, en hy sê, jy moet leer om hierdie tong te bestuur, En ek het een aanhaling geskryf van Washington Irving, wat sê, the tongue is the only tool that gets sharper with use. 
So, hoe gebruik ons ons tonge? En hy sê, hy gee hier een paar wenke, hy sê, geliefde broers en sisters, wees altyd gauw om te luister. Maar ons sikkel moet daar ding, gauw om te luister, uh, nie te gauw om te praat nie, en nie te gauw om kwaad te word nie. En, uh, en dan, hy sê, hoe doen ons het? En ek dink, is een baie belangrike ding, Hy, hy, ons moet eerstens besef wat die kracht van ons woorde is. Baie keer het ons een aanname, as jy, baie mense het een folter voor hulle mond, jylle sê net wat hulle wil, en dan rechtvaardig hulle hulle self dier te sê. Maar ek het nou maar groot geword, ons is nou maar nie van die Marwis, of ons is nou die Steinwaars, of wie ook al. Ons is nou maar net so. Nee, jy is nie so nie. As jy een kind van die Heere geword het, het jou die en al verander, en ek gaan net of jou verduidelik. Luister en kies dan jou woorde, want Jacobus sê, ons tong is soos een vier, wat die hele veld aan die brand steek. Hy sê soos een swaard, skryf David op een stadium, wat jou leven uit mekaar kan snui. Hy sê jou woorde is soos een roer van een skip, baie klein, maar hy rug jou leven. Daarom moet ons ons woorde oefen die heel tyd. En ek het ook bijgeskryf by een van hierdie aanhalings, taste your words before you spit them out. Met ander woorde, hoe sou dit vir jou gevoel het, as iemand so met jou gepraat het? So proe nou eens gegooi woorde, voordat jy om uitspoeg. Want ding net vir oomlik, hoe sou jy gevoel het? En dan gee op jou reg om te klaar. Ons kom uit de reeks uit van God van wonders, en ons het net gehoor wie God is, en as ons net hoor wat ons gesing het, Jezus is in staat om enig iets te doen. God die Vader, is by macht, hy het een woord gespreek, en goed het in plek gekom. Maar dan sal ons nog klaar, en ons moet op een plek kom, en in hierdie 21 dag waar ons kies, ek gaan beginne vast om te klaar, en dat ons mekaar sal help en ondersteun, en as jy hoor, sy wil klaar, sê, 21 dag vast, as hy wil klaar, 21 dag vast, dat ons mekaar kan help, om uiteindelijk op een plek te kom, waar ons eerder woorde van lewe spreek. En dan week 2 het ons gesê, verlede week, ons woorde, is nie, word nie net ons realiteit nie, maar ons woorde word realiteit en dit alles begin by ons gedagtes. En as ons ons gedagtes bestuur, gaan ons hierdie tong kan bestuur. En ek het gesê, ons gedagtes beheer ons lewe, want um, ons lewe beweeg in die richting van ons sterkste gedagte. Ons het ook gesê, dis die oor, oorlogsveld van ons versoeking. En hoe bestuur ek my gedagtes? Want in Paulus skryf in Romeine 12 vers 2, 2 goed. Hy sê, moet nie jou vereenselvig met die wereldse steem nie. Moe nie gelijkvormig word aan hoe die wereld die goed doen nie. Hy sê maar, uh, laat toe dat God jylle verander dier jylle denken te vernieuwe. En ons het gesê, twee goed. Neem uh, uh, um, daai... Uh, um, vernietigende gedagtes wat vestings uh, wil vastmaak in jou leven, jou tot gevangeniskap bring en bring het onder gehoorzaamheid aan Christus, volgens 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. En dan sê hy, vernieuwe dan gedagtes, vernieuwe jou gedagtes die heel tyd met die uitsprake, met die waarheid van Godse woord. Want as Johannes 8 vers 32 lees, dan sê hy, jy kan in vrijheid leef as jy die waarheid van God die heel tyd jou gedagtes voer met hierdie waarheid. Want ons betuik hier, ek sê baie keer, die vijand hoef jou nie eens uit te sorteer, jy sorteer jy sommer self uit, dier jou eie woorde. Want spreke 6 het gesê, ons vang ons self met ons eie woorde. Die goed wat ons spreek oor ons self. Die vijand hoef het nie te doen, ek en jy doen het sommer. En ons moet leer om die woorde te verander. Nou, kom Jacobus, en ek wil na hierdie volgende gedeelte toe gaan. Hy kom nou in hoofstuk 3, en hy daag eindelijk die jode uit, om hulle lewe te belein met wie Christus is. Met ander woorde, hulle moet uitdrukking gee aan hulle lewe elke dag. Of het nou by die huis is, of by die werk, by die school, in die gemeenskap, by die winkel, hulle moet beginne uitdrukking gee aan die Christus wat in hulle is, binnen in hulle. Nou skryf hy, hy sê, nou, hy het nou verwijs voor hierdie, uh, van een vers 9, voor het het hy nou gesê, die kracht van die tong. Hy sê nou met hierdie tong, daarmee loof ons God en die Vader, 
en daarmee vervloek ons die mensen wat naar die gelijkenis van God gemaakt is. Hij sê uit die selfde mond kom zien, uit die selfde mond kom vervloeken. Dit my broers en my sisters behoort die so te wees hy. Hy sê, een fontein laat toch niet uit die selfde oog vars en bitter water opborrel nie. En vandaag glo ek, dis wat hy na jou en my leven toe wil bring. Ek en jy die oomlik toe ons Jezus aanneem, leef ons nie meer van een Adamiese verwijzing nie. Maar ek en jy leef nou van een nieuwe DNA, op grond van 2 Korintiërs 5 vers 17. Hy sê, in Christus is ek nou een nieuwe skepsel. Al die oude dinge het voorbij gegaan. Kijk, alles het niet geword. En ek sê, heren, as ons tot bekeering gekom in die dag, hy weder een geboorte dag, toe ek ja gesê vir Jezus, ach heren, hoekom het hier nie sommer ons mond ook geweder waar nie? Maar hy het geweet, hy gaan ons die kapasiteit gee, die vermoe, maar ons gaan self in beheer van ons tonge en ons mond en ons gedagtes wees. En nou daag hy hulle uit. Hy sê, hoe kan maandag tot een saterdag anders te lyk as een zondag? Hy sê, zondag kan jy nie anders te verlyk nie, want jy sê die kins in die kerk is het nie een kins om kind van die Heere te wees nie. Die kinds is daar buiten, wanneer ek moet bezigheid doen, wanneer ek daar by die kassiere staan, en ek is haastig, wanneer ou voor jou inrui, en is nie, is hy beerd gewees nie, wanneer jy staan daar by die hekkie van die school, en die ding wil die oop gaan nie, en jy met jou kind nou daar deerkry, want die kind is nou klaar laat, is juist daar, wanneer ek een transaksie moet beklink, en as soveel uitdagings, of uh, goed wat my roep, as ek nou uh, iets een bykie kan swaai, kan het tot my voordeel wees, hy sê is daar, Hy sê die salig Christus bly in ons, maar ons kies met ons woorde om baie kere aan een Christus ten toon te stel. Dis wat hy sê. En dan gaan hy aan in vers 12. En hy sê, een feie boom, my broeders en sisters, kan toch nie olijwe voortbring of een vingerstok feie nie? Hy sê, so geen fontein brak en vars water voortbring nie. En nou vat ons Jacobus, begin hy ons te vat na die area van ons verhoudingslewe. Dis moes maar die plek waar die woorde moes die meeste vlieg. Dit is moes maar die plek waar ons die meeste met mekaar werk, want die basis van ons lewe is verhoudings. Ons werk met mense elke dag. Nou sê, dis die plek waar in ons, waar ons ons woorde en ons tong en mond moet beheer. Hy sê, want so dat ek en jy teenoor mense moet optree, net soos Jezus teenoor hulle sou opgetree. En dis die uitdaging wat na jou en my te kom vandag. Hy sê, ons moet die vermoe aanleer om vinnig te luister, stadig om te praat. Hy sê, ons moet die vermoe aanleer om nie vinnig kwaad te word nie. En wat betek hier jammer is, ons is baie intentioneel wanneer ons fysische oefeninge doen. Ek stap self ook, so jy is baie intentioneel, wanneer jy paar kilometer stap. En ons krij dit baie makkelijk reg, ons is intentioneel, en is, is Jacobus ons uitdaag vandag. Kom aan, wees intentioneel, as jy verstaan wat die kracht van jou woorde is, want dier die woorde gee ons uitdrukking aan wie rechtig wie binnen ons is. En op een stadium met Jezus en Matthäus gesê, hy sê, dit waarvan jy vol is, sal die mond van oorloop. Hy sê, maar ons kan het recht kry, ons het die kapasiteit. En nou vat hy ons, en wie gauw, hoe gauw vat nou hoofdstuk 3 vers 17 en 18 toe, hy sê, maar die wijsheid wat van boe kom, is in die eerste plek suiver, dis vredelievend, dis inskikkelijk, dis bedagsam, is bereid om ontferming te betoon, het goeie gevolge, dit diskrimme nooit, en is altyd oprecht, die vredemakers saai saad van vrede, hulle oes, omdat hulle recht lewe voor God, en hier kom Jacobus, en hy daag ons eindelijk uit, Hy daag ons eindelijk uit om vredemakers te word. In plaas van waar ons om in gevings kom, waar ons die hele tijd conflict wil activeer, dat is hy ons eindelijk op een plek moet kom, as gevolg van ons nieuwe DNA, as gevolg van wie ons nou geword het. Ons is nie net een klom mense wat anskouwers is van Jezus nie. Ons is nie net mense wat... Uh, 
hou van Jezus nie, ach, en is so wonderlik om so nou na kerk toe te gaan, nie, die oomlik wanneer jy ja sê vir Jezus, dan skop daar een ding wat sê, nou volg ek Jezus, en nou is ek gehoorzaam in termen van sy leringe, ek raak nou gehoorzaam aan sy verwachting van my leven, meer as dit, ek is nou niet gemaakt, ek is nie meer soos die ou mens nie, ek het nou een nieuwe DNA, en nou leef ek van die verwijzing af, hy, hy, hy daag ons uit, hy sê, come on, raak vredemakers, hy sê, het is so, ek weet hier van jou nie, maar ek was op een plek in my leven, wat ek altyd net wou wen, ook wanneer dit by konflik kom, wanneer dit uh, in een situasie is, by verhoudings, ek kan onthou al die naweke wat ek opgevoeder het, in my eie verhouding, in my eie hevelik, net omdat ek wou wen, hierdie, hierdie een gaan ek verseker nie mis, hierdie, hierdie feit gaan ek verseker nie loos, sorry, gee hierdie naweke, en dan voeder jy een hele naweke op, net omdat jy wil wen, net omdat jy eerste wil wees, net omdat jy nie aan die verloor kant wil staan nie, en dan sê hy, moet nie diskrimineer nie, moet nie afkyk op geslag, kleer, reik arm nie, want om in Jezus allemaal te sien, hy sê, dan vat hy ons eindelijk verder, hy moet eindelijk kom tot op een plek van ontferming, waar jy omgee en begrip het, en dat die ander pijn, ander eens pijn jou pijn word, En hoe makkelijk wanneer ons sien, wanneer mense dier uitdagings gaan in pijn, hoe verlekker ons ons self nie. En dan staan ons die inkant toe en sê, oh, dankie toch, ek is daarom so'n bykie beter as hulle. Oh, oh, oh. Ons het een nieuwe DNA, dier ons woorde, dier ons optrede, met ons Christus ten toonstel, hier ooral waar ons gaan, in die dorp in die omgeving. Hy sê, lewe, een lewe van omgee, Hy sê, want ons allemaal is op hierdie geloofspad. En dan kom hy met een baie takvolle vraag. Hier uh, hoofstuk 4 vers 1. Ek gaan nou wees, hoekom kry ons die recht nie? Net in hierdie paar daal hoor ek. Ja, kom, ek sikkel. Sê, eender van my, ek gaan een maand sonne kost, maar ja, ek sikkel. Ek sê, dis die uitdaging. Ek sê, dit is waar ons uitgedaag word in hierdie tyd, want ons is so gewoon om ons te verlekker en ander mense sy zwaar kry. Ons is so op die troonkie van ons eie leven, me, myself en I, en dis nou wat hy kom sê hier in Jakobus 4 vers 1. Hy sê, hoekom kry jy dit altyd nie recht nie? En die vraag is dat vir jou, jy vrou jy dat sê, maar hoekom kry ek dit nie recht nie? Ek het sikke goeie intenties. Ek wil nie achter mense sy rug praat, ek het soveel goeie intensie, maar as ek my mond oopmaak en dat ek een sarkastische aanmerking, hoekom krijg ek hierdie goed nie recht nie? Wat is die woord al? Kom hy in die in hoofstuk 4 vers 1 en sê, waar kom die risies en die gevechte onder jylle vandaan? Nou gee hy antwoord. Hy sê, is dit nie jylle sonde gedrange wat jylle lere maat is so soldate gebruik om te vecht nie? En dan skryf hy nou in, in, in vers 2 en 3, daar is dan nie tyd om met alles te noem nie. Hy sê man, jylle begeer net, en jylle het nie, jylle pleeg moord, en jylle is naaiver, jylle kry niks, jylle vech, en jylle het niks nie, omdat jylle nie bid nie. Jylle bid en jylle ontvang, maar jylle ontvang, jylle verbid eindelijk verkeerd, jylle ontvang nie, want omdat jylle net bid ter wille van jylle eie welliste, echt brekers en echt breeksters, dan verwijs sy nou daar naartoe. Jy sien wat hy eindelijk hier sê, dit gaan eindelijk niks anders te, as die eie ek nie. Me, myself, en I. Ek trouw ons baie parkies. As ek sien, as hulle daar in so inkom, jy, girl, I'm God's gift to you, jy moet weet. Dan help ek om my gauw van sy troeinkie afklim. Jy sien, baie mense, sal veroorzaak dat ander mense emotioneel seer kry. Baie mense sal veroorzaak dat ander financieel lei, solang jy net beter af kan wees. Me, myself en I. Want dis die eie ek, dis die ek wat moet wen. Nou, waar kom het vandaan? Hy gee die antwoord. Is die wereldse manier van leef, want dis hoe die wereld daar buiten leef. Hoor, ek wil beter wees as jy. Ek moet altyd wen. Ga net oor my, solang ek daarom net bevoordeel word in hierdie hele dinge, in hierdie story. Spaan keer hoor het ons in die kerk. 
As is die oor die, gaan jy ons kom help, gaan jy betrokken raak, ja, maar wat is in het vir my? Ja, sal ek sê, wat is jou DNA? Ons werk in ons nou van een ander verwijsing af. Hy sê, waar kom het vandaan? Ja, koop is hier die antwoord, dit is die wereldse manier van leven. Want in die context waar hier die brief geskryf is, was die Romeine blootgestel aan die Griekse goede, wat hulle focus was, waar die Griekse God gesê het, ek is belangrijk, jy moet my kom dien, is alles waar oor het gaan, jy moet my dien, dan sal jy gelukkig wees. Het sê dien in God geweest nie, en daai gees hard op vandag nog, Jy sien het op sociale media, jy sien het hoe mense mekaar onderkrys, solang ek net kan wen, solang ek niet bevorder word in hierdie proces. Dis een wereldsgeest, Jacobus sê dit. En dan sê hy weer ding in vers 4, wat ons nie altyd wil hoor nie. Hy sê, die dag hy leid, en ons wil nie altyd hierdie goed hoor nie, hy sê, besef jylle nie dat vriendskap met die wereld, jou een vijand van God maak nie. Hoor wat ek sê, as ek vir hulle wil sê, hy luister, nou moet jylle baie mooi luister, ek wil jylle met hierdie ding hoor. Hy sê, as jy die wereld tevrede wil stel, het jy klaar as vijand teen God stelling in genee. So hy vraag eindelijk die vraag vir ons, wie beinvloed ons? Wie is ons vriend? Volgens wat is standaard leef vir ons? Vat jy terug na Romeine 12 vers 2, wat Paulus gesê het, Moe nie gelijkvormig word aan die leven, aan die wereld om jou nie, aan die samenleven. Moe nie dat dit jou bepaal nie. Moe nie dat dit jou blauwdruk vir jou leven wees nie. Moe nie dat dit die blauwdruk vir jou identiteit wees nie. Vir die manier hoe jy bezigheid moet doen nie. Hoe die manier hoe jy moet leef, die manier hoe jy kinders moet groot maak, hoe die manier hoe jy praat nie, hy sê nie, maar laat toe dat die heilige gees, wat gekom het as jou vriend, as jou vernoot om jou te beinvloed, jou denken te beinvloed, so dat jy op een ander manier mense kan beinvloed. En dan sê hy, vers 6, hier is waar die swaai, nou moet inkom. Hy sê, God is echter bezig, om ons steeds meer genade te gee, om aan hom getrouwd te wees. Dankie, Heere, vir sy genade. Het ons vandag weer oor kan begin. Jy sê dankie, en jy het so opgevoeter hierdie naweek, of in die afgelopen week, in termen van jou woorde, maar dankie vir die Heerse genade, dat ook weer kan begin, jy het ek half wat opgegees, en nee, ek hou op in die vaste, kan het net nie doen nie, maar dankie vir die Heerse genade, want genade beteken onverdiende gins, hy help ons om het te doen, en as ons in afhankelijk uit van die heilige geest leef, gaan hy ons help, en vandag, gaan het alke oomlik wees, wat jy moet oor begin, jy het al goed gesê hierdie naweek, wat jy nie moes gesê het nie, En ons weet, die woord is soos een swaar, wat mense sy levens diep, diep raak. En hy sê, daarom sê die skrif, God weerstaan hoogmoedig is, maar aan nederige mense gee hy genade. Jy sien, ons leven betek is so op ons eie troon. Ons leven draai so net oor ons self, En as ons so ingesteld is, just me, myself and I, en sê die woord, ons leven eindelijk een leven van hoogmoed. En die woord sê, God sê, weer staan een hoogmoedige persoon. As ons so leef, sê die woord, dis nie wat ek sê, of dok so duis sê nie, dis wat die woord sê. En hy sê maar, een nederige leven, is een leven, wat gelei word, so afhankelijk van God dat ons eindelijk leef, kies om te leef van die jimmelse verwijsing waarna Jacobus wees. En dan bring ek hierdie wijsheid na elke area van my leven toe, om vrede te koester, en skikkelijk te wees, die ander te stel boe die ander. En dan hier in vers 7 is eindelijk die definitie van wijsheid met ander woorde, my manier, van lewe, waar ek so afhankelijk is van God, dier na hom te luister, 
sy manier van, sy manier van leven, Jezus wat nou die blauwdruk van my leven geword het, hy nou die hoogste waarde word, sy waarde, sy beginsels moet nou die belangrijkste, dit moet die hoogste waarde word in my leven, en Ellen Platt het ons altijd geleerd, een waarde is niet een waarde als dit vir jou een waarde is, anders is het niet een waarde nie, en, en, en dit is wat Jacobus ons uitdaag, waar ek op een plek kom en sê, ek belei Jezus, ek, ek het die nodig, en ek haal altyd die Engelse aanhaling aan, dier te sê, if you allow the master to be, master, to be the master over your life, you will be able to master everything. Jy kan nou nie sê, ek is my net so gemaak en laat staan nie, uh-uh. if you allow, allow the master to master your life, you will be able to master everything. En met die kracht en die ondersteuning van die heilige gees, ook ons tonge, wat op een plek kom, wat in volle afhankelijkheid van hom leef. En nou sê hy, weerstaan die duivel, weerstaan die duivel vers 7, en die duivel en hy sal van jylle al wegvlug. En baie keer gebruik ons hierdie uh, uh, gedeelte, hierdie vers uit context. Ons wil baie keer hierdie vers maar net gebruik, want een siekte omstandig hier uitdagings kom, en so ons ons weerstaan jou duivel, het sal nie my pad langs kom nie. Maar uiteindelik hierdie gepraat in die context van hoogmoed. So wanneer hoogmoed in my leven wil posvat, en de druk en in beheer van my leven wil wees, Ek wil wen, ek wil die voordeel hee in alles van my leven. En dan staan jy op, as hy sê, dan sê jy, ek gaan dit nie toelaat in my leven nie. Ek weerstaan dit in die naam van Jezus. Dit was nooit Godse uitspraak oor my leven nie. Tong, jy sal onder beheer kom. Gedagtes, jy sal onder beheer kom. Dit was nooit Godse plan nie. Ek sal nie so leef nie, ek te nieuwe DNA. En dier my leven sal ek een uitdrukking gee, uh, uh, aan hierdie DNA, dier my leven, dier my woorde, sal ek uitdruk en gee, dat Christus is koning en Heere van my leven. En hy sê op grond daarvan, en sê hy, weerstaan die duivel, weerstaan hy gedagtes, en hy gee die belofte, dit sal wegvlug, jy kan teen hierdie invloed staan, jy kan staan teen hierdie manier van leven, jy kan sê, finish en klaar, ek strek hierdie streep, ek klim van die troon, van my eie leven af, Jezus is koning en Heere van my leven. Hy is een beheer van my leven. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my en dier my. En nou wil ek jou na Ephesians 4 te vat. Paulus praat eindelijk die selde ding. Hy kom praat hier die selde ding. So Jacobus en Paulus kom dag jou en my leven uit vir dag. Paulus kom skryf die selde ding. Ephesians 4 vers 22, hy sê, Namelijk dat jylle wat jylle vroeger leefstouw betref, die ou sondige mens soos vuil kleren moet uittrek. Hy verwijs die selle wat Jacobus sê, bedrieglike begeertes laat hierdie mense ten gronde gaan. Jylle moet op een nieuwe geestelike manier leer dink. Hoor jylle hoe belangrik is, is dat jy jou gedagtes bestuur? Want as jy jou gedagtes bestuur, gaan jou tong bestuur. En as jy jou tong bestuur, gaan jy jou leven bestuur. Hy sê, begin op een nieuwe geestelike manier, anders het het ook, trek die nieuwe mens aan soos een skoon kleren. Die mens wat na Godse beeld geskap is. Iemand wat werkelijk recht leven voor God en werkelijk aan hom toegewaai is. Hy sê, trek uit. Weerstaan die duivel, sê nie vir die duivel. Dis nie wie ek is nie. Ek is nie die hoogmoedig, uh, hoogmoedige mens nie. Ek trek hier die ou manier van leven af. Verlede nou het ek gepraat, wat die ou manier wil altyd opstaan. Die ou jas wil altyd van jou leven besit neem. Hy sê, trek het uit. Ek trek uit die ou manier van leven. Ek is niet in Christus. Ek het die kleed van Christus aangetrek. Ek het my bedek met wie Christus is. Ek bring dit ook na elke deel van my leven toe. Ek bring het na my verhoudings leven toe, na my kinders, na my vrou, my man, my werksverhouding, ek wil anders te leef. Maar die vraag is, wat is dit wat mense ervaar in my teenwoordige? Die woorde wat ek praat, wat ervaar hulle in my teenwoordigheid? Gaan hulle daar weg? 
en sing een liedje, ek wil jou nooit weer sien nie. Of stap hulle daar weg, oh verfris, oh my goodness me, is so lekker om in te, sy teenwoordigheid te gaan staan, is so lekker om by haar te keier, want daar woorde is woorde van lewe, Of woorde is woorde van opbouwen. Nee, wacht, hoe die gul, ons gaan nou eens van hierdie gul praat nie, nee. Woorde van lewe. Luister wat sê vers 29. Hy sê, moet nie enige feil taal gebruik nie. En ons het gesê, wanneer ons vast van woorde, is nie net vloekwoorde nie. Jy dink nou, en dan gaan jy nou vir duidelik, wat hy nie eindelijk hier bedoel het, dit is nie glad die vloekwoorde nie. Hy sê, gebruik eerder die rechte opbouwne woorde wat nodig is om die wat luister te bevoordeel. En die Amplified stel het so mooi. Hy sê, do not let unwholesome, foul, profane, worthless, vulgar words ever come out of your mouth. But only such speech as it's good for building up others according to the need and the occasion so that it will be a blessing to those who hear. Hy vat dit na woorde toe. Paulus praat, hy sê, hoe moet ons leef? Paulus bring die selfde specifieke woorde. Selfde wat Jacobus gebruik. Hy sê, as jy nou hierdie ou mens uittrek, ou manier van praat, uh, by voorbeeld, hy sê, hy sê, jy moet anders te beginne optree, dat daar nie meer feiltaal uit jou mond uit gaan kom nie, en wanneer uh, um, jy nou nou kyk na hierdie woordje, dit is die vloekwoorde nie. Jy sê dat nou vir jou man of vir die een langs jou, hy het jy gehoor, jy moet ophou, vloekman, ek kie, dit is nie wat hy hier bedoel nie. Hy praat, hy gebruik die woord, feil woorde. En ek dink seker die, die beste manier om uh, uh, dit te verduidelik, is, uh, uh, um, as jy na die grondtaal en uh, uh, navorsing doen dan, besef jy, dit is nie vloekwoorde nie, en ons was na een aweek huis toe, of een vakantie huis, en toen ons in die huis instap, is hier die huis deertrek met een reek. Dit is deertrek met een reek. Ons wil amper dood gaan, ons sê, heren, help ons, nou begin ons te soek, waar is die ding? Nou moet ons, is dit een dode kat? Is dit een hond? Wat is dit? En toe ons begin te soek, en aangaan, en aangaan, toe kom ons by een laai af, waar een ou vrot artappels le. Ja, dit was een missie. Maar wat het gebeur? Daai artappel reek, het die hele huis deerdrek. Oor al waar jy gegaan het, dit was nog een dag in die lichaam. Ons het gewas, ons het gespuit, en het verruk gevat voordat hy reek kon wegkom. En wat, wat sê Paulus eindelijk hier? Hy wil eindelijk een diep theologische openbaring gee. Hy sê ou op om asblik taal te gebruik. Hy sê op om feil taal te gebruik. Wat hy hier bedoel, moet nie taal woorde gebruik wat seer maak nie. Hy sê moet nie woorde gebruik wat benadeel nie. Moet nie woorde gebruik wat kritiseer nie. Hy sê moet nie woorde gebruik wat uh, sarkasmese, uh, sarkastiese opmerkings bevestig nie. Woorde wat afbreek nie. Hy sê dit lyk nie so nie. Jy kan nie so praat nie. Moe nie daai een wees wat ander verkleineer nie. Moe nie jy op een plek wees waar jy altyd een punt wil bewys en altyd as wenner uitstap nie. Net om jouself te rechtvaardig nie. Hy sê nie, ons as kinders van hier het nou Christus aangetrek. Ons het ons self bekleem met Christus. Ons praat anders te, ons kritiseer nie, ons kinder nie, ons gebruik nie, feil woorde nie. En ek het nou verduidelik wat is hy vuil woorde. Ons gebruik nie stankwoorde nie. Woorde wat stank, woorde wat stink het, het ruik nie lekker, wat nie een lekker geer het nie. Hy sê daarom, ons kan nie net praat wat ons wil nie. Hy sê ons moet stadig praat. Jakob sê ons moet stadig praat. Vinnig luister. Hy sê, want ons woorde gee reek af. En ons kan kies wat een reek dit wil gee. Daai, dit skep een atmosfeer in jou kantoor, dit skep een atmosfeer by jou huis, skep een atmosfeer in jou school, in jou omgeving, waar jy is. Daai woorde voeter een hele naweek op, so geer, waar allemaal uh, stil stuipe het, nee, jy ken dit, niemand praat nie, praat eers weer oor een week met mekaar, dit stil, 
as of dood in die huis is. Hy sê, dit is nie vir ons stel om so te wees hier. Hy sê, maar ons moet op een plek kom waar ons opbou met ons woorde. Woorde wat levend is. Woorde wat die atmosfeer verander. Wanneer jy inkom in omgeving en jy beleef dat dood sy die voel. Ja, iets reik nie lekker nie. Nee, nie fysisch reik nie, maar iets is nie lekker nie. En dat jy moet wie jy is, wie Christus in jou is, die DNA, nieuwe DNA, nieuwe baaikie wat jy aangetrek het en jy stap in die omgeving in en die hele atmosfeer verander. As kind van die Heere, want ons werk ons nou, ons leef ons nou van een koninkrijksverwijsing. Ons leef ons nou van een ander wijsing, waar Christus my koning en Heere is, en die woord daag my uit, dat ek het juist op hierdie aarde is, om te demonstreer, om mense te hanteer, soos Jezus hulle hanteer het. Soos Jezus hulle lief gehad, dis wat hy ons uitdaag. Sien in die context waar Paulus hierdie goed skryf, is maar ook in die context van Jakobus. Paulus skryf, as jy sy briewe gaan lees, van brief 1 af, dan kom jy achter, God het een architectsplan oor mense sy leven, oor mense sy individuele leven, oor kinder sy leven, oor een man sy leven, sy vrou sy leven. Hy het beloftes, hy het gedagtes, hy het drome, ideale, en nou nooi God ons, soos Jakobus ons genooi het, in Jakobus 3, Hy sê dat ons eindig van tuine van lewe sal word en sal wees, dat ons wingerde van vrug sal wees, wingerde, boorde, van mense van ons sal vrug begin en plik. En nou sê hy hier, uh, Paulus' context, hy sê dat ons moet eindelijk architecte word, dat ons bouwers word, dat ons deel word van die ontwikkelingsplan wat God vir jou kind het, wat God vir jou vrou het, wat God vir jou man het, wat God vir jou vriend het, wat God uh, vir die kinders in die klas het. Hy sê, ons moet eindelijk deel van die architectplan. En soos ons ons woorde gebou, gebruik, op grond van Jezus' uitspraak en, en leven opbouwend wil hy hee, ons moet, hy sê, ons bou eindelijk aan een leven soos bouwstene, ons woorde is soos bakstene, en soos ek gebruik, bou ek mense sy leven. Die vraag is, wil ek bou, of wil ek afbreek? Hy sê, maar ons is eindelijk geroep om deel van hierdie architectsplan van Jezus te wees. Nie net positieve woorde nie, nie net woorde van troos en bemoedigen en geloofswoorde nie, maar betek hier ook vir vermanende woorde, strategische woorde, om mense te begeleid. Jesus het altyd met genade mense benader, en hy wil hy ons moet dit ook doen, maar ook met waarheid in mense sy levens inspreek, waar jy dat nou vir een persoon gesê het, maar ek het jou gewaarski, nie net stroop en hening om een persoon sy mond te smeer, ach, jy is so oulik, jy is so wonderlik, maar intussen maak jy droog nie. Ek het hoeveel keer vir jou gesê, man, jy kan nie alleen saam met een vrou gaan koffie drink in die restaurant nie, en jylle hevelijksprobleme gaan bespreek nie. Dis nie goed wat van ek praat ook vermanende, strategische woorde, om mense te bring, op by die plek waar God wil, hulle moet wees jou kinders, jy kan nie net alles goed keer, en sê, ach, lief, dit is ook kai, nie, sê, papa het jou so lief, maar papa moet jou help, kom ek help jou om jou leven te beplan, jy kan nie dit doen nie, jy is beter as hoe jou kamer lyk, dit is nie eindelijk wie jy is nie, ek sien jou meer, as nie dit wat ek nou in hierdie kamer sien, kom ek help jou, Kom ek help jou, wat Godse plan eindelijk vir jou leven is. Opbouwend en strategiese inspraak. En dan kom hy in vers 30, en ek is amper klaar waar hy sê, moet nie die heilige gees hartseer maak nie. En wat het hy eindelijk hier bedoel in die context van sy architectsplan wat God vir die mens het? Paulus skryf het in hy context nou, onthou nou, God het een plan met elke mense leven, en hy roep ons om meer werkers te wees, hy roep ons ons deel te wees van die ontwikkelingsplan in mense se leven. Hy sê in die oomblik, wanneer ons op een plek kom, wanneer, wanneer ons probeer om mense se planne, wat God vir hulle te vernietig met ons woorde, dan maak ons die heilige gees hart sê is wat Paulus bedoel. Hy sê die oomlik, wanneer jy teen die plannen van God, teen die plannen wat God het, teen jou, teen jou kind uitspreek, teen jou vrou, teen jou man, teen jou ander mense, jy is nie goed genoeg nie, jy kan nie, jy weet nie, kritisch enzovoort, enzovoort, woorde wat nie levendgevend is nie, maak ons eindelijk die heilige geest hartseer. Dit is wat hy sê. Maar die vreugde wat ons naar die heilige geest toe bring, is wanneer ek en jy mense levens opbouw, woorde 
hulle bedien ons kinders, ons vrienden, familie, woorde wat levend gewend is. Woorde van waarheid, woorde van geloof. En as jy nou tot die einde kom van hierdie hoofdstuk, aan sê Paulus eindig een antwoord, hy, hoekom stoei ons so? Hoekom kry ons die raag nie? Hy sê, want ons sikkel self. Hy sê, ons sikkel en stoei in ons eie lewe. Die rede, omdat ons sikkel met ons eie bitterheid, ons sikkel met ons eie kwaad, ons sikkel met ons eie seer, ons sikkel met ons eie boede, En dit loop uit hoe ons praat op die einde van die dag. Dat is een ware seding. Seer mense, maar ook ander mense seer. Baie mense kry seer. In die plek waar hy die meeste seer kry is woorde. Want woord is soos een swaar. Swaard, woord is soos vier. Woorde bring vernietig in mense se levens. Hy sien as mense se Ek wil sê in ons gemeente, bitter, wat ons moet bedien, as gevolg van een saak en transaksie, wat iemand hulle ingedoen het. Vrouwens wat die sit wat bitter en seer en vol pijn is, as a, a, van een vriendin wat achter haar rug klomp stories vertel het. Dit is die pijn waarom die mense sit, en nou is het gaan wonder dat wanneer mense praat, ook maar bitter praat ook maar nie ge- levendgevende woorde praat, ook maar woorde spreek van dood, ook maar diezelfde formaat aanneem. Want seer mense maak seer. Sien, ek het juist geroep om die fonteine van leven te wees. En ons woorde is so'n belangrike deel van hierdie proces. Ek het juist geroep om woorde van vruchten te wees vir mense. En ons woorde is belangrik. Ons is geroep om deel van die architectsplan te wees, mede werkers, te help met die architectsplan wat God het. Deel van ons woorde is so belangrijk. Ek gevraag dat die aanbiddingspan voor in te kom. En dan eindig Paulus die ding. Hy sê, ook kom ons sikkel? Hy sê, omdat ons self seer het, ons het self kwaad, ons het self pijn. Hy sê, maar jylle moet op een plek kom waar jylle kan vergewe, so dat jylle kan vrykom, vergewe, raak ons slaaf van die bitterheid, al los die persoon nie, los jy, al het mense nog baie te sê oor jou, maar los jy dit, en dier te los, gaan jy vry raak op die einde van die dag, maak jy saak wat hulle sê nie, of enig iemand anders te sê nie, hulle moet verantwoording doen daarvoor, maar is belangrijk wat jy sê, En die Heere wil hee, ons moet vry leef. Ek gaan vir ons vir oomlik bid, en dan gaan ons het een bedieningsgeleentheid skep. Staan saam met my, en dan bid ons saam. Heere, ons besef vandag, dat die Heilige Geest kom daag, Paulus en Jacobus, ons so uit. We moet een ander manier te leef om as koninkryks mense te leef. Om oorhaal waar ons gaan, Jezus sal illustreer. Om vir mense te laat verstaan, maar Jezus in my is die hoop tot heerlijkheid. En ek bid vandag, Heere, stel ook mense wat hier staan en besef. Ek is eindelijk in het tronk van my eie bitterheid en my onvergevingsgesintheid. En my eie seer en my pijn het my in die tronk gesit, waar ek nie deel van Godse architects plan kan wees nie. Waar ek letterlijk nie een tuin, fontein van leven kan wees nie. Waar ek letterlijk nie een boord van vrug kan wees vir ander nie. En ek sit in my eie gevangenis. En ek wil bid, Heilige Geest, soos mense nou hierdie waarheid gehoor het, dit begin alles dier te vergewe en vry te spreek en los te kom van hierdie bitterheid wat in harte is. En ek wil vir jou bid vandag. Laat toe dat die heilige gees die geneesingswerk begin vandag in jou leven. Maak jy saak hoe seer jy gekry het en wat bitterheid en seer veroorzaak het. 
Godse hart is dat jij sal vry neem. Kies vandaag hier die waarheid, wat het in geloof, en sê, Heere, dankie, dankie, dat ek my pijn en my seer en my bitterheid vandaag vir u kan gee. En dat ek u vertrouw en geloof, dat u my kan vry maak. Dat hij mij kan losmaken, zodat ik in die plan en die wil van God zijn leven kan leven. Zodat ik een instrument van hoop kan wees, een instrument kan wees, waar ik een sprake aan de mensen levens kan wees, waar ik aan de levens kan bouwen. Dat die woorden wat ik spreek, bouwsteen is al wees, van leven, van hoop. Dank je dat ons die vertrouwen vandaag hier mense vry word, aanvaar hierdie uitdaging vandag, sê Heere, ek kies vandag om u te gloe, en ek stel my hart oop, dat u my bedien, o Heilige Gees, hierdie seer en die pijn, is dit u, ek weier om het verder te koester, en ek vertrou u, dat u my vry maak, en mag hierdie dag, hierdie eerst dag sal begin, een pad van vryheid, vir my leven, in Jezus naam. Amen. Ek wil jy met so blij staan, en ons gaan hierdie lied sing, en dis Godse hart vir ons, that we will speak the language of Jesus. En of het oor jou school is, en oor jou huisgesin is, oor jou werksplek, hy het ons geroep, om mense te wees, wat levens en omgeving sal bou met ons woorde. Ons is medewerkers van ons, Ons is mense wat saam om omgevings bou met ons woord. En as jou gesin nie is, grijp som in jou man of jou vrou en jou kinder saam met jou, terwijl ons hierdie lied gaan sing, I will speak the name of Jesus. En dat jy sal kies en sê, Heere, finish en klaar. Ek kies van hierdie oomlik af, om een bouwer van hoop te wees. Ek kies vandag, om hierdie tong te bestuur, hierdie gedagtes van my te voer, met die waarheid van die woord van u uitspraak oor my leven, en maak die saak wat ander mense sê nie, maar ek kies, I want to speak the name of Jesus, ek wil illustreer in hierdie wereld, in hierdie omgeving, ek leef van een nieuwe DNA, ek het my beklee met Jesus Christus, and I want to speak like Jesus, amen, dat jy sê, I choose today, I want to speak like Jesus, en ek wil sy waarheid oor mense sy levens uitspreek, en daar waar jou kinders en jou vrou en jou man is, Heere, ek wil waarheid oor hulle lewe uitspreek, ek wil uh, bou en bokstene van hoop en lewe, wil ek bou in hulle lewe, Heere, ek wil die eie ek aflewe dag, not me, myself and I anymore, Heere, maar hulle wat sal voordeel trek uit my woorde, uit my optrede, I want to be a fountain of life. Ek wil een boer wees wat mense aan my vrug kan kom geniet en hulle levens nooit weer die selfde wissel wees. Die kunst is nie om het hier te leef. Maar die kunst is om het by die huis te leef. Die kunst is by jou werksplek. Die kunst is by jou school. Die kunst is by die samenleving, die gemeenskap, by piek en pui, wanneer jy by stopstrade stop, wanneer jy by die licensiekantoore staan en wacht, en jy wil het verloor, dis waar die kunst in kom. Maar kies vandag, en sê, I want to speak the name of Jesus. I want to be the fountain of life. Jou middingspan gaan ons lei, en dan sing jy hierdie oor jou familie. Sing het oor jou lewe. Sing dit oor jou lewe, en sê, Heere, ek kies vandag om woorde van lewe, van hoop, opbouw te spreek in elke omgeving waar is.